Jag bara pumpar i kroppen. Jag är lite darrig. Men varför gör jag det här? För att det är så otroligt roligt. Det <laughs> Hur går man egentligen från fotbollsproffs till fiskeproffs? Kan jäddfiskelegenden Lars Örman åka skateboard? Och hur reagerar min fru när jag lanserar idén om 250 fiskedagar i år? Vänta, jag ska höra. Nej, de sa nej. <laughs> det här är bara en bråkdel av vad ni kommer få se i den här serien. Det känns inget bra här nu faktiskt. Jag ska ta reda på hur bra jag kan bli på att fiska jädda. Följ med på mitt äventyr och min resa dit. Där jävlar! <laughs> Programmet presenteras i samarbete med Vestin Fishing, Atlantica Båtförsäkringar, Mojo Boats, Mercury Marine Sverige, Latitude 65 och Revolution Race. Jag mår väldigt bra. Jag tar inte så många bra beslut innan jag har fått kaffe i kroppen. Så det ser jag fram emot. Men jag är taggad. Danne, vi måste dra nu! Hallå! Danne! Ja? Hej! Jaha, du är ute. <laughs> oh, sorry. Dags nu. Har du kolla, kolla batterierna så de är fullladdade. De är laddade. Ja. Klara här, vet du. 100 procent. Båtnycklar. Båtnycklar ligger i fickan. Bottenplugg. Bottenpluggen ligger i här. Vi sätter på den innan vi åker i, va? Ja, vi tar av innan. Det är bra innan vi åker i. Det går så långsamt annars. Ja. Fin nyckel. Ja, ja. Nej. Tända den nu, fick du med? Nej. Nej. Fast man, ska jag komma ihåg allt det där? dag och helt andra förutsättningar. Sjön är helt enorm, men planen är att börja på samma ställe som igår och sen utforska lite nya områden. Nej, vi har mycket att kika på idag och idag har vi en hel dag på oss att göra det. Det ska blåsa lite, men inte så mycket regn i alla fall. Alltså så länge det inte regnar ja. så är det ju mycket, mycket lättare. Ja, men bara, bara för att puttra så här på en sjö upp i fjällen, det räcker nästan för mig alltså. Den här förväntan innan man, alltså innan man är ute och kastar första kasten. Häll upp en liten kaffe, man är lite pirrig. Det är... älskar det med fiske. Det var ett bra tryck i vinden idag på vägen hit, som ni kanske hör. Det var en liten färd, det blev blött. Men vi känner oss taggade nu när vi är äntligen framme vid första platsen här. Det var här jag igår jag drog den här som var en sån bit ifrån målet alltså. Det var en ganska tuff färd upp hit men nu är vi här, taggade. Och vi drar en 100 cm gädda här nu på, på fjärde kastet tror jag. Sen, sen kommer vi, får vi inga mer här men... Där borta sen drar vi ett par, ett par stycken till. Så här, tanken nu när jag valde beten så är det främst för att det blåser jättemycket och låter jättemycket i vattnet. Så då vill jag ha bete som rör sig sida sida så det blir mycket vibrationer, lite blänk. Men också att det är rassel i den. Jag får inte ens tag i den. <laughs> också för att det är rassel i den. Det är, när det blåser så här mycket då vill man ha något som liksom... Låter lite extra och kalla på jäderna. Jäklar vad det blåser. Ja men drömmen är ju att... Det är väl egentligen att plocka tre jäddor i tre kast över 100 cm men känns, känns otroligt. Baserat på tidigare erfarenhet så tror jag inte det kommer hända. Men, ja, men drömmen är att lösa uppgiften idag. Och då kan man ta en liten chill dag imorgon ju. Kommer ju in så här. För vi har en sån känsla från dag ett. Men det blir värsta kallduschen alltså. 100 procent att det står jädda här. Men då är det bara att stå och nöta lite eller? Ja.
Jävlar alltså, fy fan, herregud. Oj, 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 oj. Är det fisk? Jag vet inte. Jo. Är det fisk? Det är stort. Ja, det är nog fan fisk va? Ja, det är fisk. Vad fan? Jag kommer över hoven. Ja, ah, nej, ah, en pinne. Va? Aj! Erik, för fan, det är i alla fall längt Hebe. Det är en lång jävla pinne i alla fall. Fan, vad fint! <laughs> längst idag. Ja, vad fan. Satan, fan Erik. Huh. Vad är den ändå? En av 50 eller? Behöver du hjälp att kroka av den här? <laughs> ja, fan, är det en sån jävla dag idag alltså? <laughs> fan också. Helvete alltså. Oh, det kändes ju så... Ja, det var... Fan. Fan. Oh. Oj. Den är galen alltså. Den är helt galen. Den ser lite stel ut. Släpp i den då. Fy fan. Fan, fy fan, är det sån jävla k*** idag alltså? Oj vad du... Fan, jag trodde det var tungt. Jag trodde det var en jävel där alltså. Jag vågar inte säga något först. Efter en ganska tung förmiddag så behöver vi absolut lite energi i magen och en liten vilostund för i eftermiddag måste vi shapea upp alltså. Vi... Danne, vi måste fånga lite fisk. Det ska vi absolut göra. <laughs> Jag är framförallt otroligt glad över att vi sitter här nu och snart ska äta det där, för det ser så gott ut. Är det något vi har lärt oss om Erik då är att han är mycket hungrig? Ja, men man, ska, man ska komma ihåg att man behöver liksom ge mig lite mat då, då annars så går det så. Och jag måste också komma ihåg det såklart, men det är, det är upp till alla runt omkring också att hjälpa till. Han är ett monster. Erik på mat. Ja, men nu blir det lite ny energi, eller hur? Ja, absolut. Mm. Ja, men eh, nu har vi fått en ordentligt trevlig lunch i magen här. Lite vindskydd, lite sol. Ja, det var underbart. Mycket energi i kroppen nu och eh, Danne har redan börjat fiska, märker jag. Så att, eh, jag får, <laughs> får ta fart här nu. Men eh, nu tänker vi fiska av ett stort eh, gräsflak här ute. Eh, och tanken är väl att vi ska fånga någon jävla, tror jag. Eller? Det var lite djupt gräs och sen har vi lite grunt gräs och sen har vi en älv som trycker rätt över hela det här. Så... Det är en nytt typ av område vi inte har fiskat än, så det blir intressant. Jag tror att det vi upplever här är en effekt av att på våren vill de ha mycket värme. Ju varmare det är, ju bättre för de vill få upp temperaturen, öka ämnesomsättningen för de ska äta mycket nu efter leken. Nu vattnet är typ 13 grader varmt, jag har typ 7 grader i luften och mycket vind. Det gör att vattnet blandas runt och det är grunt. Snabbt ändrar det liksom temperatur och börjar sjunka. Så att jag tror att påverkas ganska mycket av det. Plus att det är extremt, alltså det är säkert 15-20 i byarna och alltså konstant vinden är jättehög också. Riktigt, riktigt grisigt väder. Och det här bevisligen är ingen superhöjdare för jävlarna, för vi hade ändå bra fiske här några timmar igår. Men idag, inte så lätt. Oj, oj, oj. Fisket kan vara så knepigt. Hur kan ena dagen vara bra på ett ställe och sen andra dagen inte en fisk trots att förutsättningarna från början kändes bättre? Oj, oh, jävlar! Det var du eller? <laughs> det är alltså, herregud alltså. Uff! Uh. Aj, 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 aj. <laughs> det, är så, det är så kul. <laughs> wow! Där jävlar, där small det. Det är jävlar alltså. Oj, 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 det här är tungt alltså. Det är tungt. Det är jävligt tungt alltså. Det är en lastbil på här nu. Alltså, det är det i den här pinnen, Erik? Kolla, vet du. 
jävlar vad det är bra alltså. Jag ska, jag ska bara veva eller? Det är inga grejer nu, jag ska bara veva va? Ja. Jävlar vad det smal alltså. Stilen, kolla hur han står med benen. Han står så still så att det liknar inga. Jävlar vad det smal alltså. Kom igen nu snälla. Ja, den är fin men ja, eller? Den måste vara över, den måste vara över. Johan den är över. Nej det är inte över för mig. <laughs> men nu behöver vi fånga fisk. Är den, är den inte över? Nej. Den är loss va? Nej, inte riktigt över. Åh, oh, herregud alltså. Ja, den lossar. Oh. Det är så skönt att få upp pulsen igen. Herre gisses alltså. Ja, det är lite tur nu kanske om man tryckts ner mot ön och det här med vinden. Men hallå, är den inte över en meter? Nej. Oh, fan, det kändes ju som att det var en långtradare på väg in där. Vadå, hade jag dålig stil eller när jag Nej, jag gillar din stil bara, för du står jävligt ja. still. Ja, vad ska man, vad ska, fan ska jag gå någonstans? Nej, men det är som du säger, och så ja. sänker du ner dig. Där liksom. Ser vi din jädda Erik? Ja. Det här är ganska vanligt. Ser du här? Ja. Som har hänt. Ja. Läpp... Läppen ska vara här, kolla. Den har åkt in eller? Ja, och den har åkt in. För det är linan har kommit och ja, ja. flärp. Ja. Den här kan inte de för egen maskin eh, få Får ut. Nej, nej. Släpp till... Det är jättevanligt att folk släpper tillbaka jädder så här. Och bommar det, ja. Och det kan bli att de dör för att de har svårt att äta. Så och hur tar man tång, jag få tången där bakom? Så om jag... Öppna upp munnen på den. Ja. Så försöker du ta tag i den och försöka vika ut den försiktigt. Försiktigt, ja. Ja. ja fan, ska jag ta en lite med under eller? Så, så, där. Så. Så, nu är den på utsidan. Ja, jag fattar. Där. Kolla vad, vad bred den är. Vad jävla ja. Men du ser, den är närmare 90. 90 är den? Ja, den är Prick. typ 90. Fan, jag trodde det var mer av en lastbil alltså. Smal på fint där ändå. Ta av några stormgäddor. Jag tror jag kastade kanske 200 000 kast. Det blev inte mycket fisk på de 200 000 kasten. Kroppen och hjärnan började bli lite trött på den här vinden. Det liksom brallade på i ja, upp mot 20 i byarna och det är tungt när man står 12 timmar och kastar ett, eh, ett bete. Så att, eh, det var, mot slutet där var jag, var jag riktigt trött. Där. Aj Danne. Mm. Jag tror vi tackar för idag va? Ja. Det har varit en blåsig dag. Ja men det är ju hem och käka lite och ladda upp inför imorgon alltså. Ja. Så... Då, det, är då, det är då det smäller alltså. Det är då vi tar en så här lång gädda. Och imorgon har vi Jonnys plan B om väder skulle sätta käppar i hjulet för oss. Ja just det. Det är en specialare som vi har fått tilldelat. Det finns möjligheter att gå till en lite mindre sjö. Om det blåser riktigt mycket imorgon så har vi, har vi fått möjligheten att gå till en lite mindre sjö som inte påverkar så mycket av vinden. Ja. Det kan bli spännande. Det blir spännande. Också så här, vi har ingen aning om den sjön så det blir spännande att se. Men nu drar vi hem och käka. Jag är ja. så hungrig. Han vill ha karbonara den här pojken. en guldchans här. Vi har en ny sjö. Det ser väldigt trevligt ut. Blåser inte lika mycket idag. Här går jätte, jättestora äddor där borta. Vi bara åker lite hämta dem. Så tänker jag. Vad tänker du då? Det är lika bra. Här, kör på el mot dem. Det är lika bra. Han fokuserar på elektroniken. Jag fokuserar på äddorna. <laughs> Det första vi kommer att prova nu det är stora jättegrunda områden i den här sjön. Antagligen kommer vi fiska kanterna på dem tror jag. Det kan nog vara nice. Det går ner mot lite, lite djupare men det är ju inte några stora djup tror jag. Det här är i alla fall lite finare. Oj, oj, oj. Oh. 
Ja! Ja då! <laughs> är den någon åt det eller? Den kan vara det. <laughs> det händer det grejer alltså. <laughs> Det är så snyggt, det är så coolt att se dig jobba där nu, för kör de omkring här och puttrar och man bara har noll hopp och så bara ser du lite gräs, kastar, boom! Vi hittade mycket betesfisk här ute, men betesfisk är över hela sjön så det är inte jätte särreget. Så åkte vi runt och runt och runt, sen hittade vi gräs, här lite djupare och här är största koncentrationen av betesfisk. Fem kast! Alltså det är så jävla coolt att se dig göra det du är bra på alltså. Det här är så häftigt, alltså, Danne jobbar på som, en, som ett sånt jävla fullbordsproffs. Alltså. Vi håller ju på att lösa uppgiften här nu, det, det, det är det vi gör nu. Och det var det som var... Oj, du står på polknapp. Jag tänkte bara dra ner dem. <laughs> alltså. Kolla oss, Tabby. Den där är en meter, eller? Ja, jag tror faktiskt inte det, men den, Aj! den, är, den är, är stabbig. Nej. Den är 95. Ja, oh, den är 95 alltså. Oj, oj, oj. Vilken fin fisk. Den här Kolla vad grov och fin den är. Och så coolt den kommer upp och klipper bredvid båten. Den är ju inte, ah! inte hundra liksom. Men det är så häftigt att se dig liksom, åka omkring här och leta efter det, det du vill ha. Och så hittar du det och så boom, smäller du på en stor fisk. När man lägger ett pussel så och ja. får svar direkt. Det är faktiskt mer givande att få en sån här än... Alltså, det är en fin fisk. Och det, det tog det man hoppades allt. Det gör, det gör så mycket. Lägga pusslet alltså. Det är så häftigt. Jag lär mig så mycket av den här. Alltså. Det är coolt detta. Yeah. Ja, vad coolt att han tog precis vid båten. Ja. Såg du när han öppnade? Ja, liksom? jag, jag, jag bara tittar på bet när den kom in så här som man gör. Liksom. Så bara stanna ja. till och då bara wow, kom den upp med käften öppen. Så här typ som man skulle vilja att de gör. Ja. Det är kul att möjligheten att få byta sjö verkar ju ändå ha gett lite resultat här. Ja, ja. Och vi har bara några timmar på oss att fiska i den här sjön. Ja. Så det är ju kul att få en sån där fin fisk på ja. den tiden. Ja, men nu har vi Och... hittat ett parti här i sjön som är väldigt, väldigt spännande. Då. Det är ju egentligen det du letar efter i en sån här sjö. Ja, ett stort gräsflak i anslutning till det djupare vattnet. Ja. Det finns mycket gräs i sjön. Det finns rätt mycket... Ett stort djup som inte har egentligen, eller här är det typ 3-4 meter som inte har någon struktur eller någonting. Men mycket sik och, och antagligen harr och en del öring här ute. Mycket fisk liksom. Så hittar man då någonting för gädderna att strategiskt placera sig i. Det kan vara ett stenrös, det kan vara som i det här fallet eh, gräsflak. Hur var det för dig så här typ, tycker du det var jobbigt det här med att man liksom alltid har fasta datum som man aldrig kan boka? Ja, ja. Liksom, det spelar ingen roll vad som händer, du måste ju vara där. Nej, men jag har ju levt i livet så jävla länge, så jag... Man har ju... Sitter den fast? Oj, oj, oj! Den är stor. Ja, den är stor. Ja, den är fin i alla fall. Ja, den är fin. Aj, 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 snabbt den. Akta! Jag räknar, den är metersfisk. Vad är den? Oj, 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 oj! Vad är den någonstans? Ja, den kommer. Den är jävligt stark. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Den är stor, den där jäveln! Den är stor! Nej, jag orkar inte, håll den över den där. Ja, jag har den. Aj, 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 aj. Fan, jag släppte inte bandet heller, utan den... Så du det, jag höll fast bandet i hoven så den höll på att hoppa ut ju. Här har vi meterfisken. Oj, 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 oj. Är det en sån jävla avslut? Ja, 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 ja. Vi har bara en liten stund kvar alltså. Vilken tank du är på att fiska alltså. Jag bara trycka på. Det är tanken som räknas. Åh, oh, herregud. Jag tar Fan, stark, cool. den bara såg ni eller? Den är stor den här jävla. Den var inne under båten och vände. Åh, oh, skojar du eller? Den var så stark. Jag brukar alltid, när de är lite så här större fiskarna, brukar alltid fokusera på att ta ut draget ur, ur fisken. Och så även om den sitter fast i nätet och sånt, så brukar jag alltid lägga fokus på att ta bort draget helt. Så nu när den ligger där så vet jag att den inte, alltså om den skulle hoppa och greja i hoven så att den inte fastnar i, i draget. Och det tycker jag är ganska, ganska viktigt. Fist me. Alltså jag blir helt matt alltså. Det här är ju liksom sista, sista minuterna vi hade. 
oj, 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 det där är en bank. Jävla, vad är ska han alltså? Kolla den här jävla. Oj, 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 vi kan ha en tank. Den här. Den är tjock och lång och den är... Kolla vad grov den är. Stoppa in den i ansiktet. Vad är det då? Ja, men du. Så är den bred, eller? Den är ju en av de grövsta jädna jag fått i den här längden. Kolla. Oj, oj, oj. Fan, han tittar på mig nu alltså. Helt sjukt. Oj, 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 oj. Kolla. Den är 100... Den är 106. 106, vet du. Med råge. Fy <laughs> fan, sen var gott. Den är över alltså. Jajamän. Shit, vad coolt. Och det är inte bara en 106. Kolla hur grov den är. Vad alltså, väger den där? Ja, jag vet inte. Vi, vi håller, håller oss vikten på den här, men den är... Bra bit över 106 och det är kanon. Vilken hit alltså. Herregud alltså, sista självande sekunderna. Ja, oh, helt magiskt. Helt magiskt över gräsflak nära djupvatten här. Så coolt, så coolt. Det är lite spinstopp fem meter från båten. Sopslipte. <laughs> Fan, nu vet jag prick hur man får sådana här stora oh. jäddor Det är därför man fiskar jädda. Det här Tack, är man. därför man fiskar jädda. Nu eh, står vi då här vid inloppet här. Står det tydligen en dörrvakt här i mm. hörnet. Och... Förlåt, förlåt. Jag försökte <laughs> hålla mig, det gick inte. Det där kommer igen. <laughs> oh, nej, 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 nej. <laughs> ja, men nu står vi här precis vid inloppet här av lite tillströmmande vatten. Och det ska tydligen stå en dörrvakt här runt, runt hörnet här som jag ska hiva upp. Vi är det... slut från igår liksom. Ja, det här var så skönt. <laughs> Hade det varit risigt, alltså så mycket vind och så idag där, jag fan inte orkat alltså. <laughs> Grannen var fullt med mig. <laughs> Men den där är att de kryper in där och dör liksom. Åh oh, ja. jävlar. <laughs> Han var vad fan. Herregud. Gisses vad rädd jag blir av den där tutan. Nu var det inte ens en hård tuta. Det var en liten klen. Just bara. Åh, oh, vilken kakilla vet du. Jag har fan ett hugg som ligger och vilar i armen nu, det känner jag. Men det pirrade i min mage. Så hett är det alltså. Fan, jag gillar inte mygg alltså. De får inte äta på mig. Ja. Oj, 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 oj! Är det en Ja, den är fin. Ja, Vad fan, Daniel? Vi lösa det här. Svårt att säga än så länge, men det kändes ändå stabilt. Ja. Nu ska jag släppa den här sen. Ja, den är stor. Okej, okay, den är stor. Ja, den är stor. Kul! <laughs> oj, den är stor. Okej. Okay. Nu ska jag inte paja den Nu va? Den är... är den, den är större. Nej, är den är. Ja, den är ju en meter i alla fall. Ja, ja den är större. <laughs> jag tror den är grövre, alltså kolla på den. Jag går hemma, alltså. <skratt> ja, men jag måste kasta, vi måste ju ha en till behörd och vi kan lösa det här, alltså. Jag har typ en kvart kvar, alltså. <skratt> oj, oj, oj. Kom igen nu, då. Du, du är ett monster på att fiska, alltså. Det är du. Ja, men Danny, jag, jag fiskar. Vi ska, vi ska ja. lösa det här nu. Ja, ja, kör det. Nu har vi två över en meter. Ja, det här är... Oj, 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 vad lång den är! Den är så lång! Oj, oj, oj! De är så starka! Alltså, därför är de så starka. Kolla vilken ro det är! Helt sjukt alltså! Herregud, alltså vi skulle precis ge upp här nu alltså. Ja, alltså vi fick den där 106 förut. En 95, en 106 och sen den här, vi har inte mätt den här än. Vi är liksom på väg tillbaka för vi måste liksom trailla. Ja, <laughs> sen att vi måste trailla upp. Kolla vad det är bara händer nu. Men jag har haft så tunga dagar. Alltså är det bara sista, sista, sista skälvande minuterna. Oj, 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 den är lång den där fisken. Nu ska vi se. Oj, 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 den är ännu längre nu. Den har växt. <laughs> Oj nej, där, det var vikt. Men du vet, när jag... Vänta, lite mer hit. Där ligger den emot nu. Den är 109. 109, vet du? Ja, kolla. Ja, vilken Vänta, fisk. Ja, den är strax över 109. <laughs> <laughs> Vad är det som händer? Jag har aldrig sett så här stora fiskar live. <laughs> 
Oj, 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 vilket ja, det här, ja, men det här är ett sånt här. Det här är saker man inte får uppleva ju. Det här är inte vem som helst som får uppleva det här, Anne. Ja, men alltså. Det här är så häftigt. Det är så häftigt. Oj, oj, oj. oj, oj, oj. enorm fisk. Något som verkligen märks på Erik, det är ju att han är som jäkla tävlingsmänniska. Det ässa fast sig i huvudet på honom att vi var en centimeter kort på den där 99 som man fick dag ett. Och det har gnagt i honom, fast jag har liksom dragit 106, 109 och 95. Det är en fantastisk dag liksom. Och vi har bara fiskat några timmar. Men där märks ju vilken otrolig tävlingsmänniska han är. Och det sätts i huvudet på honom. Jag tror att han kanske måste släppa lite av det där och fokusera på nuet och vad det är som gör nuet så bra. Hur känner du över det här då, Erik? Är du nöjd eller? <laughs> ja, men alltså, jag tycker ju vi har lyckats typ. Alltså det är en centimeter. Vi har liksom två fiskar över och en som är 99. Ja. Alltså närmare kommer du inte. Nej, nej verkligen inte. Så att, ja, som sagt, två stycken spränger hundra gränsen och en är precis och sniffar. Ja, så... alltså, alltså kan domaren kliva in här kanske och... <laughs> kanske I och med att de är så långt över de där fiskarna mm. så... Kanske på nåder, att vi jag klarade är... uppdraget ändå. Alltså, jag är rätt säker på att den var hundra. Alltså, den där... <laughs> Tur att vi inte har det på film när vi säger 99 och sånt. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men där känns jag ändå som att jag är extremt nöjd med... Ja, men prestationen här är, <laughs> alltså, det är så imponerande. Och, och stå vid sidan här och, och se dig bara bl- bonka upp de här. 106 och 109, bara så. Ja. Och 95. Det är ju nästan så att vi löste det, eller du löste det bara på i, idag. Jag har ju ett snitt på över 100 på de tre fiskarna. Ja. Ja, men då ett snitt över 100. <laughs> ja, det kan ja. man ju säga. Vi har ju ja. ett snitt på våra, på våra fyra längsta har vi ett snitt ja. på bra över 100. Nu. Ja, precis. Sista kastet då. Hur i hela världen summerar man ett sånt här äventyr och fiske? Jag visste att det skulle bli en upplevelse, men så här mycket känslor hade jag nog aldrig räknat med. Ena dagen känns det så skit och andra dagen helt fantastiskt. Jag har lärt mig så mycket av Daniel som jag ska ta med mig på resten av den här resan. Nej, där var det slut för idag. Nu måste vi åka. Men herregud Daniel, vilket äventyr alltså. Jag har varit så upp och ner. Startade på 99. Ja, Sen var det bara bacon i en hel, en hel dag. Ja. Och sen idag, smack, smack. Alltså vi fick faktiskt ganska mycket fisk måste jag ändå säga. Ja, men, på Stora sjön. Ja, men vårt mål det är... Ja, så nära! Så det nära. var alltså en centimeter ifrån. Ja. Men som sagt, domaren tog in och... Vårt snitt på de tre längsta. Ja. De var långt över metern. Ja, precis. Och det tycker jag är det viktigaste. Ja, det är Eller... kul att fiska med ja. den. Superkul att få haka på. Superkul. Nu tuggar vi hemåt. Ja. Nöjda så... och glada tycker jag. Ja, det idag blir... var en bra dag. Det är ganska lätt kört hem. Oj, oj, oj. Hemkört. Nu måste jag äta mat. <laughs> Har du någon börjare eller? <laughs>